back to my channel. It's me again, Zam. And for today's video, I will tell you how's my first SEM in my first year law school. So, I will answer some, some, some questions regarding law school from my subscribers and my followers. So, if you want to suggest videos or request videos, just comment down below or tweet me on my Twitter. It's Zamfolios. I will put the username down here. So, yes. So, without further ado, ito na. Dun, 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 dun. So, yeah, guys. Without further ado, let's just hop into the video. So, first year, first sem, major, major, major adjustments talaga. Sobrang daming ups and downs. Madaming times na gusto ko na mag-give up. Gusto ko na sabihin na ayoko na, tama na. Masyado ko na tinitorture yung sarili ko. Masyado na akong pagod. And then, gusto ko na sumuko. Pero at the end of the day, marirealize mo na super daming tao naniniwala sa kakayahan mo that you can do it. Na that's why you entered law school is alam mo sa sarili mo that you can do it. Yes, merong mga times na gusto mo nang mag-give up. Kasi, pakiramdam mo, even doing your best, hindi mo na kayang gawin. Alam mo yun, parang nag-exert ka na sa best, sa pinaka-best na kaya mong gawin, pero hindi mo na magawa kasi feeling mo sa sarili mo. Nadadown ka na, ganyan. Pero, you know guys, andyan yung mga subscribers mo, family mo, na naniniwala sa'yo na every time you read their messages na kaya mo yan, you can do it ate, we will su support you, ganyan. Parang nakaka-motivate na mas gusto mong mag-aral kasi you know na may mga tao, hindi lang sa sarili mo, pero may mga tao alam na kaya mo. Diba? Major adjustment siya kasi from mass comm to law school. Imagine yung big leap na yun. In my mascom life, I don't have those fake books. I don't have readings. Wala talaga akong binabasa. So, pagdating ko ng law school, parang, parang akong binagsakan ng sampung law books. Ganon. Ganon yung feeling ko. Sa sobrang dami ng babasahin, ganyan. Kasi sa mascom, wala naman talaga akong binabasa. I only have powerpoints. Hindi mo pa piniprint, di ba? Nasa computer mo lang, sa laptop mo lang. Eh, pagdating sa law school, boom! Ayun, nabagsakan ako ng sampung law books. Literal. Joke. Hindi pa naman sampu yung libro ko, pero ganon yung feeling ko na ang daming reading assignments na kailangan mong basahin. So, hindi ako sanay na every night, every day, you will read all those reading assignments. Tapos, yun pa, study study. Study habits ko nung mascom life ko, wala talaga. In, mas madami pa nga ata akong social life kaysa mag-aral nung nasa mascom ako. Eh, sa law school, wala. Ayun, nabawasan talaga yung social life ko. Though, meron naman akong social life kasi di pa nga, major adjustments. Parang hindi pa ako sanay na every night mag-aaral ka, every night magbabasa ka, every night you need to read this for the recitation tomorrow, mga ganon. Eh, no, mas kung ako, wala naman akong ganon. Wala akong ganon. Wala akong recitation, oh. ba? Diba? Pero, ayun nga, sa law school, kahit ang dami mong kailangan basahin, I'll make sure na meron pa rin akong social life. That's why, Kapag maluwag yung gabi ko, halimbawa, the next day, eto lang yung subjects ko, I don't have, I don't need to read that night. So, ginagawa ko, lumalabas ako, I go out, coffee with friends, and, or grab some drinks with friends. Ganon yung ginagawa ko. So, ayun, ang masasabi ko lang naman, even though hindi pa rin, hindi ganon ka ka-fix yung study habits ko na every night kailangan mong magbasa. Kasi, kailangan mo din ng break minsan, ba? So, kailangan mo lang talaga is 
time management. So, you manage your time kung kailan ka mag-aaral, kailan ka magbabasa, kung kailan ka mag-digest, at kailan ka gagala, at kailan ka magre-relax. At ang pinaka-importante dyan ay kung ilang oras ang tulog mo. Kasi honestly, sa law school, bihira ang tulog ko na 8 hours kompleto. Pinaka-maswerte ko na if I have 5 hours of sleep. Honestly. Promise. Kaya kung gusto mo talagang mag-law school, dapat ready ka mawalan ng tulog. And then, kaya ngayon, ngayong bakasyon pa, sinusulit ko na yung tulog ko. Ito nga, nagpapataba ulit ako. Yeah! Tumaba ako, guys. If you can see, if you can tell. Tumaba ako. So that meron akong i-burn pagdating ko ulit ng second sem. So, ayun. How's my quizzes during my first sem? Madaming time ako umiyak. Tumawag ako sa parents ko. Ayoko na bumagsak ako sa first quiz. Ganito, sunduin nyo na ako. Ayoko na mag-law school. Like, oh my God. Totoo pa ba ito nangyayari sa akin? Oh my God, ganun. Yeah, I failed my first quiz. Actually, I failed my two quizzes in Consti yata. Oo, nung midterms. Tapos, 50 plus lang nakuha ko. Well, thankful na ako kasi 50 plus pa yun. Eh, yung iba, 40 plus. Yun. Ano pa kaya pag ganun yung mga grade ko? So, major, major iyak. So, ayun nga. Um, I failed quizzes. I failed uh, exams. Hindi lang quizzes, pati exams. Even doing my best, I failed my quizzes and exams. But, lagi ko pa rin iniisip na that's why I'm here. I know na kaya ko kahit mag-fail ako. Matitake ko kahit mag-fail ako. Kaya ko pa rin mag cook up. Kaya ko pa rin i-lift ang sarili ko. Ganun. Ganun lang yun eh. Parang ano lang yan. Dapat may spring. Once na tumumba, kailangan mo malik ka ulit. Ganun. Ganun lang yun. So, kapag naman nag-fail ka, hindi lang pwedeng puro fail ka. Kailangan bumawi ka. So, ayun. Sa finals, nakita ko na nag-improve yung yung quizzes ko. So, pinaka-last kong quiz, I got 83. I'm so thankful for that. Kasi alam ko na yun. Umangat naman ako kahit pa paano. Ayun. So, um, Ayun nga, ang daming nangyari ng first sem. Uh, ang daming nakakagulat. Kasi honestly guys, I failed my two subjects this uh, last semester. So I have to take it this semester, the second semester. So ayun guys, wala nang plastikan. Pumag, uh, yeah, I failed my consti and cream. Kahit sabihin ko na ginawa ko yung best ko. Pero wala talaga eh. Hindi kinaya ng powers. Um, sabi nga nila... Um, yung anong tawag doon? Kailangan diligent ka. Kailangan triple pa yung efforts mo. Hindi lang pwedeng pwede na. Don't be, sabi nga ni Sir Bonix, my professor in Consti, huwag kang maging mediocre. Wala siyang studyanteng ganun. Dapat ang ini-aim mo is to be on top, not pumasa ka lang. Ganun. Ganun dapat ang thinking mo. Even though, parang, sa sarili mo, I can't. Pero dapat, yun talaga ang isipin mo. I-push mo pa yung, push, yung mo pa yung sarili mo. Anyway, ang haba na nun. So, let's go to the questions from my subscribers and my, um, followers. So, yeah. So, yeah, guys. I only have four questions from my subscribers and my followers. So, first question is, from the notif, hello po. I was wondering kung sa ang review center po kayo nag-enroll in preparation for entrance exams. Thanks in advance and God bless. Vlogs like yours and Miss Isai inspire people. Thank you again. So yeah, hi the notif. Um, yeah, if you know guys, my first law school video, I mentioned I mentioned there that I prepared for um, entrance exam. Nag-review center ako and nag-enroll ako sa White Elephant. Um, um, actually, it's a U, it's for UP LAE and UP LAE, if you know LAE, Law um, Admission Exam, yata ang ibig sabihin nun. I don't, 
I didn't took I didn't took what? I didn't I didn't take uh, Lae so but nag-review center ako for Lae just in case na magamit ko rin siya for entrance exam sa ibang law school. Well, thankfully, nagamit ko nga siya. Mas may natutunan ako. Mas mas madami ako naging alam during my entrance exam. Nung ano. So, ayun. If you want to prepare for your entrance exam, tas mag-review center ka, um, enroll in White Elephant. Um, medyo nakalimutan ko na yung details, but I will put the details below na lang dyan sa description box. So, there. Next question is from Crespo Mogul. Good luck sa'yo. I'm actually a fellow upcoming law freshman and I'm just wondering kung nag-invest ka para sa books mo. Do you al 